ఎవరోన్ తానా రేతి రేతి మూడు మూడు వందల మంది పోలీసుల్ని మరి నియోగించి అరెస్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది చివరికి ఏం తేల్చారు వాళ్ళు అరవై రోజుల పాటు మరి నిర్బంధంలో ఉంచి చివరికి ఆయన మీద ఎటువంటి మరి నేరారోపణ అనేది లేదు అని చివరికి బెయిల్ ఇచ్చి వదిలివేయటం అనేది జరిగింది ఎంతమందిని మీరు అరెస్ట్ చేశారు ఈ రోజున ఎంతమంది దగ్గర మీరు క్లియర్ ఎవిడెన్స్ చూపించారు కోర్టుల్లో ఈ రోజు వరకు కూడా మీరు చూపించలేకపోయారు అదే ప్రధా ఆ వరుసలోనే ఈ రోజున అశోక్ బాబుని కూడా అరెస్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది ఇది ఆల్రెడీ ఎప్పుడో మరి పది సంవత్సరాల క్రితమే క్లోజ్ అయిపోయినటువంటి ఆరోపణ ఇది ఆ రోజునే కేవలం టైప్ మిస్టేక్ తోటి ఆ రకమైనటువంటి మరి మిస్టేక్తో అది టెక్నికల్గా జరిగినటువంటి తప్పుగా గుర్తించి ఆ రోజునే దాన్ని ముగించి వేయటం అనేది జరిగింది కానీ ఈ రోజున అశోక్ బాబు మీద కోపంతో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మొన్నటి దా మొన్న ఏదైతే ఎన్జిఓల ఆందోళనలో పాలు పంచుకున్నటువంటి ఆ నాయకులు చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క లోపాయికారి అడ్జస్ట్మెంట్కి వాళ్ళు తలవొగ్గి మరి వాళ్ళు మోసం చేసిందే కాకుండా ఈ రోజున ఉద్యోగస్తులు మోసం చేసిందే కాకుండా అశోక్ బాబు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున స్పోక్స్మెన్గా ఆయన పనిచేస్తూ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ఆయన్ని భయపెట్టాలని నోరు మూయించాలని ఎక్కడో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆ రికార్డుని పట్టుకొని వచ్చి ఈ రోజున మరి ఎవరి చేతనో కేసు పెట్టించి ఈ రకంగా దుర్మార్గంగా అరెస్ట్ చేయటము అనేది ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇది పూర్తిగా దారుణ దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య ఎక్కడా కూడా వ్యవస్థల్ని ఈ రకంగా గుప్పెట్లో పెట్టుకొని పరిపాలన సాగించటం అనేది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇన్ని సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరే చూస్తూ ఉన్నాం దిగజారి కోత ఉన్నాయి ఇతని యొక్క పరిపాలనలో ఇతని తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలనలో కూడా మనం చూసాం ఆ రోజున కూడా వ్యవస్థలని అపహాస్యం చేస్తూ కేవలం వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ అవసరం కోసం మాత్రమే వాళ్ళు ఆ రకంగా చేయటం అనేది జరిగింది ఈ రోజున కూడా అది ఇంకాస్త వంద రెట్లు మరి వృద్ధితో ఈ రోజున జరుగుతూ ఉంది పూర్తిగా నేరమయమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడా కూడా ఎక్కడా కూడా పద్ధతి ప్రకారం చట్ట ప్రకారం ఐపీసీ సెక్షన్ల ప్రకారం సిఆర్పీసీ సెక్షన్ల ప్రకారం ఎక్కడా కూడా పరిపాలన సాగటం లేదు వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే ఈ సిఆర్పిసి సెక్షన్ని ఐపిసి సెక్షన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వారు ఎదుటి వారిని హింసించటానికి మరి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఇది పూర్తిగా క్షమించరానటువంటి విషయం ప్రజలకి ఇప్పుడే తెలిసి వస్తూ ఉంది అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ రోజున మరి పూర్తి తెలివితోటి ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మోసాన్ని దుర్మార్గాన్ని కనిపెడతా ఉన్నారు క్రింద గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బియ్యం మొత్తం కూడా ఈ రోజున లబ్ధిదారులకి వెళ్ళటం లేదు వాళ్ళు ఆ యొక్క వెహికల్స్లో తీసుకొని రావటం అక్కడికి అక్కడే ఒక ఐదు కిలోలు ఇవ్వటం మిగిలినటువంటి కిలోలు అన్నిటికీ కూడా డబ్బులు ఇవ్వటం ఆ రకంగా మరి దోపిడీ జరిగిపోతూ ఉంది అంటే ప్రతి నెల ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీ బియ్యం పేరు మీద జరుగుతూ ఉంది అనేది చూస్తూ ఉన్నారు అలాగే మొన్న ఇటీవలనే మరి ఇసుక లారీలు పట్టుకున్నారు జగ్గపేట గరికపాడు దీని దగ్గర చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపటం అనేది జరిగింది రేతిని పట్టుకొని అవి మా వాళ్ళు వెళితే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వాటిని కనిపెట్టడం వెళ్ళటం వెళితే దాన్ని సీజ్ చేశామని చెప్పారు మళ్ళీ సాయంత్రానికి అవి కనపడకుండా పోయినా ఎటు పోయినాయి ఎక్కడికి పోయినాయో కూడా అర్థం కానటువంటి విషయం ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పనులు రోజు రోజుకి కూడా దిగజారిపోతూ ఉన్నాయి ఎక్కడా కూడా చట్టబద్ధమైనటువంటి పరిపాలన అనేది కనపడటం లేదు 
ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహర్షిస్తూ ఉన్నారు అబ్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక నేరపూరితమైనటువంటి పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది నేరమే ప్రధానంగా చట్టాన్ని పక్కన పెట్టి వారి వారి ఇష్ట ప్రకారం వారి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఈ పరిపాలన అనేది నడుపుతూ ఉన్నారు ఈరోజున అశోక్ బాబు గారిని ఎమ్మెల్సీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ గతంలో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నాయకుడు గతంలో ఆయన్ని రాత్రి పదకొండింటికి మరి దుర్మార్గంగా అరెస్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది ఎక్కడా కూడా నిబంధనల్ని పాటించకుండా రాత్రి పదకొండింటికి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి నిజంగా మీ దగ్గర కనుక ఏదైనా తప్పు జరిగినట్లుగా ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మామూలుగానే పోలీసు నోటీస్ ఇచ్చి తెలిసి స్టేట్మెంట్ తీసుకొని నిజంగా మీ దగ్గర దాని మీద కాగ్నిజబుల్ మరి సెక్షన్స్ కనుక మోపే నేరం కనుక ఉన్నట్లయితే ఆయన్ని అప్పుడే అరెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ రాత్రి పదకొండింటికి కాపు కాసి ఎవరినో దొంగల్ని పట్టుకున్నట్లుగా మరి ఆ రకంగా నిఘా పెట్టి అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది ఇందులో ప్రధానంగా భయపెట్టటము అనేటటువంటిదే ఉంది పరిపాలన అనేది అందరినీ కూడా ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి మరి పోలీసుని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజలందరినీ కూడా భయపెట్టి పరిపాలన సాగించాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నమే కనపడుతుంది తప్ప ఇందులో ఏదీ లేదు మొదటి నుంచి మనం చూసినట్లయితే మా ప్రెసిడెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు గారిని కూడా అలాగే అరెస్ట్ చేశారు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా Please like, share and subscribe to Myra Media for a lot of film news, gossips and hot hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.